。在一个小镇上，有这样一个男孩，他家里有兄弟姐妹五个人，他排行老三，他有两个哥哥和两个妹妹，家里人不少，但是生活却很艰难。小男孩家里是出了名的贫困户，在这个小小城镇上，所有人都看不起他们家的人，但是他们一家人很团结，生活的美满幸福。尽管物质上有些匮乏，精神上却是很丰富的。男孩的父亲和母亲都是普普通通的农民，丰收季节家里的生活还能有些改善，可是很多时候他们都是吃了上顿没下顿。这天，父亲去集市，看见一家蛋糕店，里面的蛋糕十分香甜可口。但是，父亲想着自己的孩子都没有吃过这么好吃的东西，所以他决定要给孩子们带一些回去。就在这时，父亲才想到家里有五个孩子，可是父亲没有那么多钱去买五个蛋糕，他就买了一个大蛋糕回家给孩子们分着吃。回到家后，父亲叫来了几个孩子，把切好的蛋糕让孩子们自己去取。排行第三的小男孩听到父亲的招呼，马上就过去了。平日里他也是这样，最听话懂事。男孩看到蛋糕，切的大小不均匀的五块。男孩第一次见到这样的东西，刚要伸手拿过最大块，就顿住了。他想了想，还是拿过了最小的。父亲问：“孩子，你怎么不拿最大的那一块呢？你的哥哥妹妹都没来，没人和你抢的。”小男孩笑了笑说：“爸爸，哥哥们都比我大，他们比我吃得多；妹妹们都比我小，我应该让着他们，让他们吃大块的。”这时，父亲听完，很欣慰地笑了。他才知道，老三居然这么懂事。多年以后，以前那个很懂事的小男孩，如今成为了驰名商场的大商人。这个故事告诉我们，不管任何时候。做任何事都要考虑周到，做一个懂事的孩子，才能成为一个有能力的人